，为什么会找到我？我们一直在关注你的发展，一年前的事故，如果没有你主动讲的责任，并且倾家荡产的换进了所有的赔偿，我们的 N 五系列的生意就会受到损害。这货呢是我手下闯的，这责任应该我们承担。不是所有人都会像你一样，真大光明的站出来。岳先生，我们对你的人品非常赞赏。谢谢。而且你和我们公司合作多年，对恩物的理解不需要我，你对中国市场的了解更胜于我。所以，由你主任大中国区的主管，是非常合适的。我毕竟有过一次失败的经验，难道你们不怕我再给公司带来损失吗？人不会在同一个地方接到两次。<笑>说得好啊！感谢贵公司呢对我的信任。嗯，公司对我开出的条件十分的有严厉。我，请给我点时间，我需要考虑一下。真的吗？这机会多棒啊！你干嘛不答应他？大中国区的办公地点会在香港。这么说，你要去香港上班了？是啊，可能会在东南亚一带吧。大部分时间可能会在飞机上度过。嗯，会给我睡觉去、嗯。那我和儿子就看不见你了。所以我才不想接呢。可是我觉得，你不是一个能长期屈于忍下的人，而且在老乔的公司里也实在是太委屈你了。这样的机会以后不一定会再有了。你告诉我，有什么会比你和我儿子更重要的？嗯、我和儿子是不是拖累你了？哼，我喜欢这种拖累，我幸福。哎，你说他奶奶平时嘴那么厉害啊，可是这心地还挺善良。你说那天，啊，他怕馆长伤心，哎，他拉着他的手，哎，你猜怎么着？这馆长一上台，哎，精神头就是不一样。<笑>没想到他还挺会关心人的，你说哈、啊？哎呦，亲家。呃，你没出去溜溜去啊？还没有，他姥姥，你刚才说他奶奶拉着文化馆馆长的手干什么呢？哎，那没没干什么。哎，你别误会，真没干什么。呃，我不是误会不误会啊，这你都回来了，你们那个演出结束了吧？嗯，结束了。那他怎么还没回来啊？他，他收拾东西呢。我回来的时候，他收拾东西。哎，你看这时候也确实不早了，要不这样，咱俩去迎迎他去，好吧？走吧，走吧，走吧。等等，他是不是跟那文化馆馆长收拾东西呢？哼，我赢他，我赢他个屁！亲家，亲家，哎，我我说，哎呦，他怎么这么大脾气呢、啊？你这人啊，你说话你就是，你没看这两口子这两天正不对付呢。以后在家说话留神。我在自己家，我还不能说话。行了，别弄这个了，赶紧走，赶紧走，咱俩去看看。你两口别一会儿再打起来。没来呀、啊，他。你都跟他爷爷说什么了？哎，我跟他爷爷可什么都没说。哎、我跟我们家老头子在聊天儿，就说这个馆长挺可怜的、嗯，说你在安慰他，就这么两句话。你跟他说这些干什么呀？你这不是背后上眼药吗？你这不是？哎，哎，你可别误会，哎、我们在我们房子里说话，对，谁知道你老头怎么听见的呀？背后嚼舌头根子，缺德不缺德？哎，青姐，你干嘛去啊？我找我们老头去。我跟你说啊，他要是有个三长两短，我跟你没完。你说你说，咱咱咱这简直就是多。哟，哎，赶赶赶紧赶紧。什么？爷爷要离婚，他疯了啊！行行行，我知道了，我下完班马上回来。
就昏了。哎呀，我真的，真的跟他没事。行了行了，你看吃点醋得了啊，别往心里去。少跟我这耍假招子，你找他过去吧。你，你说你这人怎么一点同情心都没有啊？人家老伴儿死了，我就是去劝劝他。你就是劝你们，那你就劝吧。你摸人家这手干什么呀？你们俩天天在一块跳舞啊，那手还没摸够啊！你行啊你！哼，我劝劝他，我我我摸，我摸他手，我怎么了？我摸他手，你说这死老头子，你怎越来越不讲理了？你啊！哎，你们说话越来越不像话了啊！行，冷静冷静，冷静冷静啊！那文化馆馆长有文化。文化馆馆长讲道理，你找他去，咱俩离婚，你麻利痛快的找他过去。你就离，你当我稀罕你呢？哼，哎，你们就是不能离呀、啊，要离了就得怨我了。亲家，我向你保证，他跟那馆长绝对是一点关系都没有，就是摸了摸手。离。我现在就拿户口本去。嘿，别什么事儿一着急啊，就给上升到离婚的高度，是吧？别别那样。哎呦，亲家，你是不知道啊。嗯，这一辈子我就是受他的欺压呀。是,是，在这家里我没有说话的份儿啊，什么都是他做主啊。他让我往东，我就不能往西、啊。不能不能。哎，咱们打交道几十年了吧？嗯、啊。你们还不了解他？知啊，知啊！他这嘴里就说不出一句好话呀。是是是，就说和你们两口子打架的事儿吧，那都是他撺掇的我呀。是是,是，他要是恨上谁呀、啊，能往死里整你啊！是是,、啊是,是,啊是,啊是啊，不是不是不是，那是我占理儿，你知道吗？亲家。亲家，是啊，是我这人说话嘴是厉害，可是我这心呢？心是豆腐做的，豆腐做的，您知道吗？您谁像他呀？这一肚子的坏水，哎哎，就念报纸那事儿啊，就念报纸那指桑骂槐的，那都是他在背后出的主意。行，揭老底儿是不是？那咱们就当着亲家的面，把那些事情仔仔细细的说道说道。说说说说呀，就说。上回拿脏水泼你们那事儿吧，就是他让我泼他姥姥不泼你。你说什么？让我泼你不泼他姥爷？哎，凭什么泼我不泼你呀、啊？他是。哎呦，你就挑吧你。这事儿再说咱俩都该离婚了，咱不说了。不是，哎、了我什么时候说这话？我什么时候说这话？爷爷奶奶，爷爷奶奶，真的。我跟你说，离啊，谁不离谁是孙子。哎，奶奶，谁要不离谁是孙子。哎，哎，他干嘛泼我不泼你呀、啊？哎呦，你就别跟着添乱了，来来。我跟你说，我也要跟你离。哎哎哎，你看你捣什么乱呢？不是，是真要离婚，真跟他离。闹了啊！都这么大岁数了，有什么事儿回家说说不就完了吗？是我闹吗？那是他，不依不饶的。哎，是是是是是是吗？是我爸的不对，行了吧？我回去好好说说他。你消消气，长听他的。怎么不去啊？爷爷，咱们回家吧。您说哪有您这岁数还去离婚的呀？这不让人笑话吗？就是孩子说的对，我跟你说，你要真离了婚，这事还得赖我。你说我这心里得多难受。别这么说。这件事儿跟您没关系。不是，我低个头就过去了，就是啊。你看他走的这快劲儿的啊，他什么态度？我跟他低头，哼，呸！兄弟，你听听，这能赖我们这个？我跟你说，我就到那儿哈，我到那儿进去，我就跟他办离婚。算了算了啊，好吧。他是巴不得跟我离，你看看他，他没这意思。亲家，你们谁都别拦着我，离。爷爷，离。
你有胆量往前走啊！哼，不敢离了吧？你不敢离，以后你老实点啊！我跟你说，你在家里别跟我唧唧歪歪的，我都不教训教训你。你不知道马王爷几只眼？喂！行不行？赶紧的扶起来！哎哎哎哎哎，上手都上手！哎，慢点，慢点，慢点！老头子，睁开眼睛，你醒醒，你睁开眼睛看看我，老头子，你别这样吓唬我！你说你要是有个三长两短，活该怎么办呢？你这一辈子呀，打打闹闹，可是你知道。我是桃子碎豆腐心，我的心是豆腐做的，你不知道吗？你还跟我生这气干什么呀？妈，自打结婚了，你就是天，我就是地，我从来都没跟你有过二心，老头子。你就从来没跟我说过掏心吗？<笑>小虎，你能睁开眼睛吗？看看我，你别吓唬我，以后再也不给你使性子了。我也不打你，不骂你了，行吗？咱不打架。行了，行了，行了，行了。什么？以后不要我累活，都是我自己干，不让你干，你就是咱家的活祖宗，还不行吗？行了，行了，行了，他奶奶，您这样不行啊。我给他扎一针就好了。扎一针吧，扎扎一扎吧。扎了。嗯，扎。你要答应阿姨好好念书，好不好？给谁打电话呢、嗯？哎，你爸来了，你跟他聊吧。小青，哎，儿子，哼，你个臭小子，你行啊？你怎么会知道这电话号码呢？是雨衣打给我的。哎，你们都聊些什么呀？聊你呗。我发现雨衣跟我妈是两个极端，我妈除了你什么都聊，雨衣什么都不聊，就聊你。臭小子，别对长辈那个说三道四的啊！啊，好吧，不说了，我该去告别 party 了，先挂了。哎哎，等等，什么告别 party 啊？啊，这还不是要快放假了，去欧洲旅游。我怎么没听你说过？我跟雨衣说了，哎，有钱吗？嗯、呃，怎么去啊？跟谁去？这路线安全吗？哎呀，老爸，你怎么比我妈还啰嗦呀？都已经准备好了，你就放心吧。啊，该来不及了，先挂了，拜拜。哎，喂，哎，哼，他给我挂了。哎呀，呵呵，哎呀
这孩子长大了，越来越不好管了。他是跟他几个同学去，你就放心吧。哼，这小子比我有心眼多了。你们回去吧，你说都是一家人了，还这么客气干什么呀？哎呀，那哪行，我得盯着你上了车，要不然我们也不放心，你说是不是？哎呦，亲家，这话什么意思啊？好像我们赖这儿不走了。没没没，你怎么说话呢？你看，你看，你干嘛？我是那意思吗？我是说你们拿东西太多，怕你们挤公交车不方便。就是啊，哎，要不等九童的车来了，你们坐他的车走吧。嗯。要不打个的，东西太多了。还是打个车吧，要不？哦，不用不用，这点东西算不了什么。打的多贵呀、啊，那打个的得十好几块，得买多少瓶酱油啊？不、哎、行，那、哎、就赶紧走吧，走吧，咱、哎、们走吧。哎哎哎，再见再见，到到家来个电话。哎哎哎，谢谢了，麻烦了啊。哎，不送了。哎哎哎，哎，酱油挺沉的，你说。哎呦，这是何必呀、啊？哎呦，我说老伴儿，他们可是走喽，再不走啊，哼！别说咱们家的冰箱被他洗劫了多少回，就是咱们家，也会让他们呀，变成这个垃圾收购站了。我跟你说，这什么垃圾啊？要不是我拦着呀、啊，他们都得带走。嗯来的时候啊，带来的都是破烂；走的时候啊，把咱们家新的都拿走了，真服了他们。这连几瓶过期的酱油都舍不得扔。你说他们活得累不累呀、啊？真是。哟，这什么呀？忘什么太不会忘了钱呀？那什么？亲家，给您添了不少的麻烦，一点意思，请笑纳。这回咱们俩是小人之心了。快点！刚才广播都说飞机落地了。哎，这可是国际航班区啊！难道你的同学是从国外回来的？对呀、啊，就是从国外回来的。什么同学啊？神神秘秘的。你自己看。老爸。记得上学时经常去的地方吗？这个城市依然那么美丽，我却要走了，把我忘记吧。真是。喂，方医生，你疯了？发这么生人信息干什么？你仔细看看，那是谭平发给我的信息，我转发给你的。平姐发给你的？他什么意思啊？你也看出来了，打电话他也不接，我已经准备上车了。短时间内我还回不去。
不要救我，让我死了去了。你吓死我了！听九童跟永平这么一说呀，哎，我还真觉得咱们应该为小璐这孩子做点什么，是吧？嗯，您看啊，小璐这孩子呢，人家为了维持这一大家子这么多年了，哎，这您心里最清楚，最苦的是谁呀、啊？是人家小璐，是吧？是是是，哎呦。他姥爷啊，你比我们两口子有文化。别别别这么说，嗯，您有什么主意，您就说出来。呃，咱们又都不是外人，是吧，他姥爷？哎呀，呃，那我可就说了。您说啊，正好呢，他姥姥也在这儿、哎哎。呃，有当年啊，他们父母那档子事儿，这俩孩子啊，现在还真的就不好，就这么就结合了。是。首先呢，咱得说人家孩子是不是那种混蛋孩子？嗯，你要碰上那个混不讲理的，人俩人就愣结婚了。咱们做老家的有什么辙呀？您说是吧？是是,是。我们小路上打小就懂事儿、嗯，打小就知道替别人想。厚道厚道。嗯。哎，你的意思是咱帮孩子们？帮他们结婚。帮。帮他们结婚。你听听，这有文化的人就是不一样。哎哎哎哎，我说他奶奶，你干什么这么阴阳怪气儿的？我可在外面盯你半天了。哎哎哎，这不是商量事儿呢吗？干嘛说这个？我怎么了？我哎，我怎么阴阳怪气？你盯着我干什么呀？我就说他有文化，有文化怎么这有什么错啊？好了好了好了，有文化也不一定。不是不是不是，不是不是我跟你说，他有文化是你说的。哎，咱咱不说了不说了，说的是真说。哎，咱咱们这不是商量事儿吗？咱们得有点凝聚力呀、啊，您说是不是、啊？是是是。哎，听见没有？把皮给我拿上。就他姥姥听不着。哎呦，你少说两句吧。你说你，你你这人怎么能胳膊肘往外拐呢？现在正商量怎么帮孩子结婚的事儿呢，你怎么一点人事儿都不懂啊？坐下，还没有加法了，人家一句话就停了，你这三句话都打不住点儿。呦呦呦，你还委屈了你。你哭，哭！你上外头哭去。大爷，您这是干嘛呀？您看，我在家冷什么去呢？您呐，啊，哎呀，不是，哎，您您您您刚才说说什么？怎怎怎怎么帮帮孩子结婚啊？啊，对对对。哎，你你听见没？帮孩子结婚，这这，哎，走走走，我是打算这样啊
。小玉，什么急事儿啊？不是我找你，是他们找你。哎，亲家，亲家好啊。亲亲亲亲戚好，这挺好吃的。哎，嗯，呃，那什么，小鹿啊，嗯，你八月八号怎么安排的？八月八号啊。这么老远呢？谁知道啊？你想想。嗯。想想。呀，那天好像有我一个同学过生日，啊，不对，好像是结婚。呀，不提醒我都忘了，我得去查查去。说让你问问吧。不知道，我那天有三个朋友结婚呢，也不知道什么好日子，这下惨了，我一个月奖金都没了，得包仨红包。那么些人结婚，那一定是个好日子呀。喂，何院。李婶啊，八月八号这一天你有事儿吗？八月八号，我。是这样，到时候呢，咱们院里啊要开一个表彰大会，要求盛装出席，我们大家呢都殷切的盼望你能回来参加，好吗？哦，这样啊，呃，我尽力吧。何院，我那天送个人去机场，不知道能不能赶到。你要去送谁啊？送赵丹明出国。原来我们在国外的时候就一起是同学，搞研究。嗯、呃，我现在先把他送到我爸那块当助手。哦，那你看吧，尽量吧，好吗？到时候我们再联系，啊。谢谢何院啊。哎，拜拜。不是，什么情况？哎，还是改日子吧。这两个宝贝儿呢，都没有时间。不是，这怎么可能呢？定金都交了，场租费也交了，摄影师也请好了。你说这这这……那你怨谁啊？你说怎么办吧？办婚礼这种事儿嘛，弄得人家新郎新娘啊都蒙在鼓里。像这种幼稚、单纯、小儿科的问题，也就你们家能想得出来。何永平同志，据可靠消息，像这种幼稚、单纯、小儿科的问题，恰恰是出自一个最有知识、最有文化的人之口。我爸啊，哎呀。我真去不了，为什么非让我去啊？因为主要是总结你回来这段时间发生的问题。你说批判会挨批的人不去，还怎么开呢？挨批，我？是啊，所以你要好好想想，是三个婚礼重要还是挨批重要啊？挨批重要吧？这就对了，八月八号。等着我通知 IP 地址。哎，那个，我又没有犯什么错误，挨什么批？哎，姨，哟，林姐，嗯，一个人要注意身体健康啊。哎，对了，那个机票带了没有啊？检查检查。带了。那个那个身份证、护照呢？哎呀，都带了，放心吧。<笑>你以为谁都像你似的没心没肺丢三落四的呀？本来就是嘛，我以前每次出门，我爷爷奶奶都是这么问我的。方玉山，你不就是喜欢小鹿的没心没肺吗？萍姐，你怎么跟他一起损我呀？我说的可是真心话呀。我现在才知道你当时所有的好。小鹿，你是我见过最最最善良的女孩，我真心的祝福你们两个。谢谢萍姐。哎，玉山，你打算什么时候娶我们家小鹿啊？别到时候等我明年回来的时候，你们俩还没有结婚啊？这个问题嘛，你得问孟小璐同志。我知道，当年的伤是你们两个过不去的一道坎儿。可不管怎么说
，总得有个结果吧。来来，这边这边这边请，这边请。这步棋可真险呀！自从我知道消息到现在，我就没睡个安稳觉。咦，要不再催催他们？我刚催过了，在机场等着。行，再等会儿。快来不及了。哎呀，我说你今天怎么唱的那么板呢？我还以为你专门是为了送弹琴姐，没想到你是为了参加表扬大会。不像我，还要去开批判大会。啊，批判大会，批判谁呀？我呀。先走吧，小龙。行吗？哎，出去吧。注意安全啊。哎呦，你说这都几点了，跟他们联络了吗？这什么时候开始啊？亲家，你别着急啊，甭着急，甭着急啊，大热天的。那是，你联系怎么样啊？我跟方一山刚联系完，他是在来的路上。啊，那那是那别急了，没关系的，联系。我刚给小鹿打完电话，这孩子呀，在路上呢。啊，在路上。啊，合着他们俩人没在一辆车上啊？哦，对了，你怎么打的呀？你说你是在这儿？没有，我只不过是关心一下孩子。哎，那他认识这儿吗？哎呀，行，那你说这这这这急人不急人呢？你说这别别别操这心，咱们呀先招呼一下现在来了的客人，好不好？啊啊！咱不能把客人晾在这儿啊！对对对对对。哎呦，你说这车连影都没有，这这不打电话吗？行行行行行，我们先招呼客人，好了，你们在这儿啊，好了，先看着，你俩老先忙着。你说这急人不急人呢？师傅，麻烦你开快点吧，我来不及了，我赶时间啊。好了好了，儿子别哭了，<笑>你看这孩子哭的。知道了，知道你累了。先生，婚礼什么时候开始？这人应该没到齐吧？等人到齐了后，我告诉你吧。啊，好。哼哼，哎，我不去了。哎，给谁打电话呢？给小鹿打一个，我催催他。你不能打，你这时候打不就露馅了吗？哎，你看看，咦，小朋友来了！哎，走走走走走。这婚礼要完，怎么了？你说他们再不来，这这这么多客人，咱们怎么交代呀、啊？爸妈，你说说，你说这结婚办婚礼，这是人生大事，哪能像你们四个人呢？啊，一关门，在屋里一商量，成过家家了，这变成儿戏了吗？不是，哎，永平，你也别着急。您们四老呢，也别急，我有办法把这个婚礼接着进行下去，银子他不让白花。说呀，说呀你看现在是钱也花了，人也请了，票也卖了，就是唱戏的没来。可是现在我们俩在这儿给，我们俩可以救场啊！啊，啊你这是？阿、啊、喂，喂，在哪儿啊？怎么是你？怎么是你啊？不是批判大会吗？你不是表扬大会吗？小鹿，哎，等等等等等等，什么意思啊？哎呀，别问那么多了，走走走，别问了，等会儿就知道了。赶紧走啊！去哪儿啊？这是。是。掐我一下，真幸福。掐我一下，我们上当了。各位老弟，好少爷们们，今天。是孟
郑小璐和黄丽珊的大喜的日子，下面，请两位新人上台为大家献歌一首，好不好？我今天真的好幸福，好幸福！我想请我所有的亲人上台跟我一起唱这首歌，分享我的幸福，好吗？好，来奶奶！哎呀，我好幸福呀！是的，对，是的，老爷。姨，姐姐不过来呀！好，好，好，来。说。